হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি স্তেখান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালে আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে আমাদের এবারে টিউটোরিয়ালের টপিকস হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন উইথ ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম অর্থাৎ আমরা সকলেই জানি যে পিএলসিতে সাধারণত লেটার ড্রায়াগ্রাম ইউজ করে প্রোগ্রামিং করা হয় তাছাড়াও আরেকটা অপশন হচ্ছে ফাংশনাল ব্লক ড্রায়াগ্রাম ব্যবহার করে পিএলসি প্রোগ্রামিং করা হয় সো দুইটা অপশনেই বহুল ব্যবহৃত বা পরিচিত আমরা সবসময় প্রোগ্রামিংয়ে অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে ফাংশনাল ব্লক ড্রায়াগ্রাম দিয়ে প্রোগ্রাম করা হয় সেক্ষেত্রে অনেকে যারা লেটার ড্রায়াগ্রামের সাথে পরিচিত তারা কিন্তু অনেকটাই কি বুঝে উঠতে পারেন না অ্যাকচুয়ালি ফাংশনাল ব্লক ড্রায়াগ্রামটা কীভাবে কাজ করে এই আমি চিন্তা করলাম যার জন্য করে অর্থাৎ দুইটার কম্পেয়ার করে আমরা যদি প্রোগ্রামিংটা শিখি তাহলে আমাদের প্রোগ্রামিং স্কিলটা আরও ডেভেলপমেন্ট হবে ঠিক আছে সো তার জন্য আমি কী করবো আমাদের যে লোগো সফট কমফোর্ট ভার্সন এইট পয়েন্ট জিরো এই সফটওয়্যারটিকে আমি ওপেন করবো ওপেন করার পর এখানে দেখবেন ফাইল ফাইল থেকে নিউতে যদি আমরা যাই তিনটা অপশন আছে ফাংশন ব্লক ড্রায়াগ্রাম ল্যাডার ড্রায়াগ্রাম এবং ইউডিএফ ডায়াগ্রাম অর্থাৎ তিনটা প্রসেসের মাধ্যমে আমরা এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে প্রোগ্রামিংটা করতে পারবো আমাদের পিএলসির জন্য ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন ফাংশন অফ ব্লক ডায়াগ্রাম থাকে সেটা দিয়েও আপনি যে কাজ করতে পারবেন লেটার ড্রায়াগ্রাম দিয়েও একই কাজ করতে পারবেন কিন্তু আমি বলবো যে ফাংশন অফ ব্লক ডায়াগ্রামে কিছু ব্যাপারে অ্যাডভান্টেজ রয়েছে যেগুলো আমরা আস্তে আস্তে সামনে যে অ্যাডভান্স প্রোগ্রামিংয়ের দিকে আমরা যাচ্ছি সেগুলোতে শিখবো ঠিক আছে সো আমরা যেহেতু ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে অর্থাৎ এফ বিডি দিয়ে প্রোগ্রামিং করবো সো আমি এখান থেকে মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করবো ওকে সো করার পর আমরা প্রথমে এটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও যেহেতু আমরা পরিচিত হবো যে ফাং ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রামে কী কী পরিবর্তন আছে এবং কী কী ইনস্ট্রাকশন কমান্ডসগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানবো ঠিক আছে সো নর্মালি আমরা উপরে যা আছে ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি যেমন এখানে কাউন্টারের সিম্বল রয়েছে এবং কিছু সিম্বল রয়েছে এবং বাম পাশে যেগুলো রয়েছে কনস্ট্যান্ট এবং কনস্ট্যান্টসে ডিজিটাল রয়েছে অর্থাৎ ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট এবং লোগোটি টিডি ফাংশন কি এবং শিফট রেজিস্টার বিট অর্থাৎ শিফট রেজিস্টার অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এগুলো প্রোগ্রামিং করবো আমরা যদি কোনো টেক্সটকে বাম পাশ থেকে ডান ডান পাশে শিফটিং করতে চাই তখন শিফট রেজিস্টার ব্যবহার রয়েছে এবং স্ট্যাটাস জিরো অর্থাৎ লো এবং হাই দুটি স্ট্যাটাস নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন তারপর রয়েছে এখানে আউটপুট এবং ওপেন কানেক্টর তারপর রয়েছে ফ্লাগ ফ্লাগ মুড নিয়েও কাজ করতে পারবো আমরা এগুলো আসলে কাজ করলে এগুলো আমরা আউটপুটটা দেখলেই বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি কোনটা কীভাবে কাজ করে ঠিক আছে আমরা নাম দেখে অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারবো কিন্তু নাম দেখার পর আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন প্র্যাকটিক্যালগুলো দেখি তখন কিন্তু আমরা প্রপারলি বুঝতে পারি যেরকম আমরা ডিলে টাইমারগুলো বা টাইমারগুলো নিয়ে যখন কাজ করেছি তখন কিন্তু আমরা একটা করে ইউজ করার পর বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ এই টাইমারের এই কাজ এই টাইমারের এই কাজ ঠিক একইভাবে আমরা এগুলো যখন ব্যবহার করব তখনই আমরা এগুলো কাজটা পরিপূর্ণ জানতে পারবো এবং এখানে দেখেন অ্যানালগ ইনপুট রয়েছে অ্যানালগ আউটপুট রয়েছে আপনারা অনেকেই বলেন যে ভাই পিএলসিতে অ্যানালগ ইনপুট কীভাবে নিতে হয় অ্যানালগ আউটপুট কীভাবে নিতে হয় সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে সামনে শিখব ঠিক আছে তারপরে রয়েছে নেটওয়ার্ক ইনপুট সো নেটওয়ার্ক অ্যানালগ ইনপুট আছে নেটওয়ার্ক আউটপুট রয়েছে নেটওয়ার্ক অ্যানালগ আউটপুটও রয়েছে অল রাইট তারপরে অ্যান গেট এখানে দেখেন বেসিক ফাংশন অর্থাৎ আমরা জানি যে যে লজিক গেটগুলো যে রয়েছে অ্যান গেট অর গেট ন্যান গেট এই সব কয়টা গেট আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এখানে দেখেন বেসিক ফাংশন তারপরে রয়েছে স্পেশাল ফাংশন যেখানে টাইমার রয়েছে সো আমরা এই টাইমারগুলো সম্পর্কে অলরেডি লেটার ড্রাগামে দেখেছি এবং আমরা আস্তে আস্তে এগুলোকে আমরা আমাদের এই ফাংশন অফ ব্লক ড্রাগামে দেখব ঠিক আছে তারপরে রয়েছে কাউন্টার এবং অ্যানালগ কিছু এখানে প্যারামিটার্স রয়েছে ঠিক আছে এগুলো আমরা সম্পর্কে জানবো তারপরে রয়েছে মিস কলে নিয়ে এখান থেকে আমরা লেচিং রিলে পালস রিলে এই সমস্ত কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করবো এবং ডাটা লক প্রোফাইল রয়েছে এবং ইউডিএফ রয়েছে অল রাইট সো আমি আজকে আপনাদের সাথে যেহেতু পরিচয় পড়বো আমি ছোটো ছোটো কিছু জিনিস নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করি সাপোজ এখানে যেহেতু বেসিক ফাংশন রয়েছে এখানে অ্যান গেট রয়েছে ঠিক আছে আবার অ্যান গেট অ্যাডস রয়েছে এবং ন্যান্ড গেট রয়েছে অর গেট রয়েছে সো আমরা সবার প্রথমে নট গেটটা আগে দেখি যেমন নট গেটের ধর্ম কী আমরা এখানে সেট করি যেমন এটার ইনপুটে যদি আমরা হাই দিই আউটপুটে লো আবার যদি আমরা আউট ইনপুটে লো থাকে আমাদের আউটপুট হাই থাকবে তাই না সো আমরা যদি এখান থেকে একটা ইনপুট নেই এখানে দেখেন আই আমরা জাস্ট এখানে মাউস ল্যাব বাটন ক্লিক করলে সেট হয়ে যাবে জাস্ট এটা কানেক্টেড করে দেবো দেওয়ার পর আমরা এখানে যদি সিমুল
ঠিক আছে এখানে দেখেন জিরো লেভেলের দিকে আমাদের আমাদের যে সুইচটা আছে এটা হচ্ছে জিরোর দিকে যখন আমরা জিরো সিগনাল দিচ্ছি আমাদের এই ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রামে তখন আমাদের আউটপুটটা কি হচ্ছে হাই অর্থাৎ বাতিটা জলে আছে আবার যদি আমরা এটাকে হাই করে দিই অর্থাৎ এখানে দেখেন লজিক ফাংশন যদি ওয়ান হয় তাহলে আমাদের আউটপুট হয়ে যাবে কি জিরো অর্থাৎ আমাদের বাতিটা নিভে যাবে ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে কাজ করে আমি আরেকটা ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম দেখাই এটাকে স্টপ করে দিই সো এটাকে এগুলোকে কেটে দিই ওকে অল রাইট সো এখন আমরা আরেকটা দেখি যেমন ফাংশন ব্লক ড্রাগাম কোথায় গেল ওকে সো এখান থেকে আমরা অ্যান্ড গেটটা দেখি ঠিক আছে অ্যান্ড গেটটা নিলাম নেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনপুট হচ্ছে চারটা সো আমরা এখানে উপরে চলে যাই ইনপুট নিব এই একটা নিলাম ইনপুট এ আর একটা ইনপুট আই টু এবং আই থ্রি দুইটাই নেই ঠিক আছে আর বাড়তি নেওয়ার দরকার নেই দেখি এই দুইটা কী অবস্থা হয় এবং এখানে নিলাম আউটপুট এবং এই দুইটাকে কানেক্ট করি অবশ্যই ইনপুট চারটাই নিতে হবে আমাকে সো এখানে আরেকটা আরেক আরেকটা নিতে হবে এখান থেকে ওকে সো চারটা ইনপুট নিলাম এবং এদেরকে বরাবর কানেক্ট করে দেব জাস্ট একটু টেনে এদিকে নিয়ে আসি প্রথমটা আই ওয়ান দেন হচ্ছে আই টু অ্যান্ড এখান থেকে হচ্ছে আই থ্রি থেকে একটু নিচে নামিয়ে দিই অ্যান্ড আই ফোর ওকে এবং আউটপুট কানেক্ট করা হয়েছে এখন আমরা যদি সিমুলেশন করি এবং আমরা যদি দেখি সবগুলো লো অবস্থায় আমাদের আউটপুট লো আমরা যদি সব কয়টাকে হাই করে দেই তাহলে আমাদের আউটপুট হবে কি হাই আমরা যদি একটা করে লো করে দিই যে কোনো একটা হাই কিন্তু আমাদের আউটপুট লো আবার যদি আমরা দুইটাকে হাই করি তাও আমাদের আউটপুট লো যদি তিনটা হাই করি তারপর আমাদের আউটপুট লো এবং যখন চারটাকে আমরা হাই করব তখন আমাদের আউটপুট হাই অর্থাৎ অ্যান্ড গেটের যে ধর্ম আছে সে ধর্ম কিন্তু আমরা এটার মাধ্যমে খুব সহজেই কি করতে পারছি এখন আমরা যদি দেখি যদি এটাকে যদি আমরা ল্যাডার ড্রাইগ্রামে কনভার্ট করি আমরা যদি এই কাজটুকুই করতে চাই তাহলে ল্যাডার ড্রাইগ্রামে দেখতে কীরকম হবে বা ল্যাডার ফাংশনটা আমাদের কীভাবে কীরকম হবে তার জন্য আমাদের উপরে একটা অপশন আছে এখানে কনভার্ট টু ল্যাড অর্থাৎ ল্যাডার ড্রাইগ্রাম আমরা কনভার্ট করতে পারবো জাস্ট এখানে মাউসের লেট বাটন ক্লিক করবো করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে আমাদের ল্যাডার ড্রাইগ্রাম ওকে সো ল্যাডার ড্রাইগ্রামটা হচ্ছে আমাদের তরিকল এইভাবে করে নিতে হতো আর ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম আমরা জাস্ট ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সাজিয়ে নিলাম ঠিক আছে সো দুইভাবে প্রোগ্রামিং করা যায় এ থেকে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন যে আপনারা চাইলে শুধু ল্যাডার ড্রাইগ্রাম দিয়েও প্রোগ্রামিং করতে পারবেন আবার চাইলে আপনারা ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়েও করতে পারবেন দুইটা যে কোনো একটা চয়েস করলেই হলো ঠিক আছে সো এখন আপনাদের হোম টাস্ক হচ্ছে বাকি যে বেসিক ফাংশনগুলো রয়েছে অর্থাৎ এই সব কয়টা গেট আপনারা নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে থাকেন এবং আমাকে আউটপুটটা জানান যে কীরকম করলেন কি আসে ওই বিষয় এবং সামনে আমরা এটা দিয়ে আরও যেহেতু বেশ কিছু প্রোগ্রাম আমি অলরেডি রেডি করেছি আমরা সেক্ষেত্রে ফাংশনাল ব্রক ডায়াগ্রামটা ইউজ করলে আমাদের প্রোগ্রামিংটা অনেকটাই সহজ হয় এবং সুন্দর হয় তার জন্য আমি চাচ্ছি যে আপনাদের সাথে আগে পরিচয়টা করে নিলাম এবং পরবর্তী ভিডিও থেকে আমরা এই ফাংশনাল ব্রক ডায়াগ্রাম যে কোনোটা ইউজ করতে পারি ল্যাডার ড্রাইগ্রাম দিয়েও প্রোগ্রাম করতে পারি ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়েও করতে পারি ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আরও অনেক ভিডিও আসবে সো এই ভিডিও পর্যন্ত আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং অবশ্যই যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকে বেল আইকনটি মাস্ট বি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন যেন এরকম আরও ভিডিও নোটিফিকেশন পান সো এইগুলো এখানে বিদায় নেবো সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা